ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റിസർച്ച് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു തുല്യത ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ആൻസർ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ദ യുവജന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഡിസൈഡേഴ്സ് ടു അറേഞ്ച് എ ഹോളിഡേ ട്രിപ്പ് ടു ഷിംല ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതായത് ദ യുവജന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഷിംലയ്ക്ക് അഞ്ച് ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രിപ്പ് തീരുമാനിച്ചിന് പോവാൻ ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ ക്ലബ്ബ് വാങ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ട്രാവൽ ഐറ്റിനറി ഓഫ് ദ ജേണി അതായത് അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആ ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു ട്രാവൽ ഐറ്റിനറി ഉണ്ടാക്കണം അത് പ്രിപ്പയർ എ ടൂർ ഐറ്റിനറി ഫോർ ദ ട്രിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഷിംല ഫൈവ് ഡേയ്സ് ട്രിപ്പ് ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു ഐറ്റിനറി നമ്മളോട് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഷിംല ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ബൈ ദ യുവജന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് അങ്ങനെ ഡേ വൺ എന്ന് ഇടുക അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തണേ പിന്നെ എ ഇ ഐ എമ്മിന് അറൈവൽ അറ്റ് ഡൽഹി എയർപോർട്ട് ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ എത്തിച്ചേര് നമ്മൾ പിന്നെ എട്ട് എ എമ്മിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫ്രം ദ പോപ്പുലർ ഹോട്ടൽ ഒരു അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഹോട്ടലിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും ഒമ്പത് എ എം ഒമ്പത് എ എമ്മിന് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അവിടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശത്തെ അല്ലെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്ന് മുപ്പത് അപ്പോൾ ലഞ്ച് അതായത് പി എം ആണ് പിന്നെ മൂന്ന് പി എമ്മിന് റോഡ് ട്രിപ്പ് ടു ഷിംല പിന്നെ എട്ട് പി എമ്മിന് ഡിന്നർ ആൻഡ് ഓവർ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ഇൻ ഷിംല ഡിന്നറും അവിടെ താമസിക്കലും രാത്രി താമസിക്കലും എട്ട് പി എം മുതൽ ഡേ ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് എട്ട് എ എം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹോട്ടൽ റൂം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കും ഒമ്പത് എ എമ്മിന് വിസിറ്റ് സംഗത് മോച്ച ടെമ്പിള് ആ ടെമ്പിള് സന്ദർശിക്കും ആൻഡ് ജക്ക ടെമ്പിള് ആ ടെമ്പിള് രണ്ട് ടെമ്പിള് സന്ദർശിക്കും ഒമ്പത് എ എം മുതൽ അതായത് വിച്ച് ആർ ഡിവോട്ടഡ് ടു ദ ലോഡ് ഹനുമാൻ ഹനുമാന് നിർമ്മിച്ച ഇതാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആ ടെമ്പിള് നമ്മൾ ഒമ്പത് എ എം മുതൽ സന്ദർശിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് മുപ്പത് പി എം അപ്പം ലഞ്ച് പിന്നെ രണ്ട് മുപ്പത് പി എം വിസിറ്റ് ദ ക്രിസ് ചർച്ച് സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയം ആൻഡ് ടേക്ക് എ സ്ട്രോൾ ഓൺ ദ റിഡ്ജ് റൗണ്ട് അതായത് ക്രിസ് ചർച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് അവിടെ അത് സന്ദർശിക്കും പിന്നെ മ്യൂസിയം അങ്ങനെ അതൊക്കെ പിന്നെ റോഡിലൂടെ ഒരു സ്ട്രോൾ ഓൺ ദ റിഡ്ജ് അതൊക്കെ സന്ദർശിക്കും രണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ പിന്നെ ആ എട്ട് പി എമ്മിന് മൂവ് ബാക്ക് ടു ദ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവും ഫോർ ഓവർ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ആൻഡ് ഡിന്നറ് അവിടെ ഡിന്നറിനും താമസിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി ഹോട്ടലിലേക്ക് എട്ട് പി എം മുതൽ തിരിച്ചു പോവും പിന്നെ ഡേ ത്രീ ഇരുപത്തിനാല് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒമ്പത് എ എമ്മിന് വിസിറ്റ് ക്രിഗ്നാനോ മഷോബ്ര അവിടെ സന്ദർശിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് മുപ്പത് പി എമ്മിന് ലഞ്ച് അറ്റ് ദ ഫേമസ് ഹോട്ടൽ ഒരു ഫേമസ് ഹോട്ടൽ വെച്ച് ലഞ്ച് പിന്നെ മൂന്ന് പി എമ്മിന് ദ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് തട്ടാപ്പനി ആൻഡ് നാൽഹ്ര ഗോൾഫ് കോഴ്സ് അവിടെ ചിലവഴിക്കും മൂന്ന് പി എം മുതൽ പിന്നെ എട്ട് പി എമ്മിന് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ഷിംല ഫോർ എ നൈറ്റ് സ്റ്റേ അറ്റ് ദ ഹോട്ടൽ അങ്ങനെ ഹോട്ടലിലേക്ക് എട്ട് പി എമ്മിന് തിരിച്ചു വരും 
പിന്നെ ഡേ ഫോർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡേറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എത്ര പിറ്റേന്ന് കിട്ടിയെന്നുള്ള അങ്ങനെ എട്ട് എ എമ്മിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒമ്പത് എ എമ്മിന് വിസിറ്റ് കുഫ്റ്റി പിന്നെ ഒന്ന് മുപ്പതിന് ലഞ്ച് രണ്ട് പി എമ്മിന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ലി പിന്നെ ഈവനിങ് ബാക്ക് ഇൻ ഷിംല ഫോർ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ഷിംലയിലേക്ക് ഈവനിങ്ങിൽ മടങ്ങും പിന്നെ ഡേ ഫൈവ് ഇരുപത്താറ് ആറ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എട്ട് എ എമ്മിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പത്ത് എ എമ്മിന് പോസ്റ്റ് പാക്കിങ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാക്കിങ് ചെയ്യൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് പി എമ്മിന് എസ്കോട്ട് ടു ദ എയർപോർട്ട് ഗുഡ് ബൈ ടു ഷിംല അതായത് എയർപോർട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോരാൻ വേണ്ടി പോരൂ അങ്ങനെ ഷിംലയുടെ ഗുഡ് ബൈ പറയും പിന്നെ അടിയിൽ ഇത് വിഷ് യു ഹാപ്പി ജേണി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു യാത്ര വിഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഇത് ഇനി മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് മൈക്കൽ സ്റ്റോറി ഇസ് ദ വിക്ടറി ഓഫ് ഹിസ് പാരൻസ് ഡു യു ഹാവ് എനി സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വെൻ യു യുവർ പാരൻസ് സ്റ്റുഡ് ബൈ യു വെൻ യു ഫേസ്ഡ് എ ക്രൈസിസ് അതായത് മൈക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെയും വിജയം ആണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ടൈമിൽ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രിപ്പയർ എ പേഴ്സണൽ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ യുവർ പാരൻസ് നമ്മളെ പാരൻസ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു റൈറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഐ വാസ് ഷോക്ക് ടു സി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ക്വാർട്ടേർലി എക്സാം ഓഫ് പ്ലസ് വണ് എൻ്റെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വാർട്ടേർലി എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടാണ് ഞാൻ ഷോക്കായി ഐ മിസറബിളി അച്ചീവ്ഡ് ഫ്യൂ മാർക്ക് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹൗ ഡി ദിസ് ഹാപ്പൻ എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചത് ഐ വാസ് മച്ച് വറൈഡ് അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തിലായി ഐ വാസ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് മൈ പാരൻസ് റിയാക്ഷൻ എൻ്റെ പാരൻസ് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു ബട്ട് നത്തിങ് ഹാപ്പൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഫാദർ വാസ് വെരി സീരിയസ് ഫാദർ വളരെ സീരിയസ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് അബ്യൂസ് മീ എന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ ചീത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മദേഴ്സ് വാസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ എൻ്റെ അമ്മ വളരെ ദയവും വളരെ സഹായ ആയിരുന്നു എവറി ഡേ ഷി വുഡ് മേക്ക് മീ ഗെറ്റ് അപ്പ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ലുക്ക് മച്ച് കെയർ ഇൻ മൈ സ്റ്റഡീസ് അതിനുശേഷം എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ എന്നും രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ നല്ല കെയർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ അതിനുശേഷം എൻ്റെ പഠനത്തിൽ ഫാദർ ബോട്ട് മീ സം ഗേഡ്സ് ടു സ്റ്റഡി എൻ്റെ ഫാദർ എനിക്ക് കുറച്ച് ഗേഡ്സ് വാങ്ങി തന്നു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ വർക്ക്ഡ് വെൽ വിത്ത് ദർ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ഉപദേശക നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം അടുത്ത എക്സാമിൽ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഐ പാസ്ഡ് വിത്ത് ഗുഡ് മാർക്ക്സ് ഞാൻ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായി താങ്ക്സ് ടു മൈ പാരൻസ് എൻ്റെ പാരൻസിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഇനി മുപ്പത്തഞ്ച് ടു നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആറ് മാർക്കാണ് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇമാജിൻ ദാൻറ്റ് ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഹൗ ഐ തോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ് സെൻഡ് ആൻ ഇമെയിൽ ടു ത്രിവേണി ദ ഓദർ ഓഫ് കാശിയാത്ര ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ഫോർ ഹർ അതായത് ഗ്രാൻ ഹൗ ഐ തോട്ട് ഐ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നുള്ള ആ പാഠത്തെ ഗ്രാൻഡ് മദർ സ്റ്റോറി വായിച്ചു എന്നിട്ട് 
അതിന് ആ ആ ത്രിവേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നാണല്ലോ ആ ഇതുണ്ടാക്കി എഴുതുന്നത് സ്റ്റോറി കാശിയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അത് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് ഒരു ഇമെയിൽ ത്രിവേണിക്ക് അയക്കാം അപ്പം ഇമെയിൽ എഴുതണം അപ്പം ഇമെയിൽ ഫ്രം ഇടാതെ ഇങ്ങോട്ട് കൃഷ്ടക്ക സിക്സ് ടു ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ആദ്യം ചെറു ചെറിയ എത്തിൽ എഴുതണം കേട്ടോ പിന്നെ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ത്രിവേണി കന്നഡ ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ സി സി ബി സി സി അത് ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ടാൽ മതി പിന്നെ സബ്ജെക്റ്റ് ഹൗ ഐ ആം മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ കാശിയാത്ര കാശിയാത്ര കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ആയത് എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡിയർ മാഡം സലൂട്ടേഷന് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഐ ആം ക്രിസ്റ്റക്ക അൻ ഓൾഡ് വുമൺ ലിവിങ് ഇൻ സൈഗോൺ ഐ മസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് യു ആർ ഗുഡ് സെൽഫ് ഈസ് ദ ഓൺലി വൺ വു മേഡ് മൈ ലൈഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് എ കളർഫുൾ നിങ്ങളെ ഈ കാശിയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണക്കാണ് ഞാൻ ഓൾഡ് വുമൺ ആണ് സിഗ്നലിൽ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങളെ കാരണത്താലാണ് ഞാൻ ഒരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ കളർഫുള്ളായുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ഐ വിസ് ടു താങ്ക് യു ഫോർ ദ വെ അങ്ങോയി ഞാൻ അതിൽ വളരെയധികം നന്ദി നിങ്ങളോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു യു ഹാവ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മൈ ലൈഫ് നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു ചേഞ്ച് മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ഐ ആം എ ലവർ ഓഫ് യുവർ നോവൽ കാശിയാത്ര ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നോവലായ കാശിയാത്രയുടെ ഒരു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇൻ ദ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ടു യു ഐ ഫൈൻ മൈ വേർഡ്സ് ആർ ഇൻസഫ്സെൻറ്റ് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ആ ബുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ എഴുതാനും ഒക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ ജോയ് വിത്ത് മൈ പുവർ ലാംഗ്വേജ് എൻ്റെ പാ എളിമയുള്ള ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഈ പങ്കുവെക്കുവാണ് ഐ വാസ് ടോട്ടലി ലിറ്ററേറ്റ് ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്നും അറിയാത്ത അക്ഷര പോലെ അറിയാത്ത നിരക്ഷര ആയിരുന്നു അണ്ടിൽ ഐ ടേൺഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഞാൻ ഈ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ നിരക്ഷരയായ ഒരാളായിരുന്നു മൈ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ വുൾ റീഡ് ഔട്ട് ദ വീക്ക്ലി എപ്പിസോഡ് ടു മീ ഓരോ ആഴ്ചയിലും എൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് എനിക്കിത് വായിച്ചു തന്നിരുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ആയിരുന്നു ആ സ്റ്റോറി വായിച്ചു തന്നിരുന്നത് ഐ എൻജോയ്ഡ് ദ സ്റ്റോറി as i could identify myself with the novel's main character an old woman who did not go to kashi as the hard sacrificed her savings for the orphan girls marriage adirulla aa kashi yatra nanna novel illa ഓൾഡ് ഹുമണെ ഞാൻ എന്നെ പോലെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവർ അവർക്ക് കാശിയാത്ത കാശി സന്ദർശിക്കാനുള്ള പണം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഓർഫനായ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് അവർ നൽകി വെൻ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ വാസ് എവേ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ദൂരെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഐ കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റോറി എന്താണ് ആ സ്റ്റോറി സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ കുഡിൻ്റ് ഹെൽപ്പ് ബട്ട് ഹിയർ ദ സ്റ്റോറി ദെൻ ഐ ഡിസൈഡ് ടു ലേൺ ടു റീഡ് അതിനുശേഷം ഞാൻ പഠിക്കണ വായിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു വിത്ത് ഹെർ ഹെൽപ്പ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഐ സോ ലേൺഡ് ദ കന്നഡ ആൽഫബറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ കന്നഡ ആൽഫബറ്റ് പഠിച്ചു അതിന് ഐ ആം ഏബിൾ ടു റീഡ് 
quite well. Nanai, why can you keep on? Sadiko. All this would not have happened, and I would have remained illiterate. Ingle ka kada idis till lair nengre nani poyo ngan de rashira ayne todari maerino. If you had not written such interesting and inspiring stories. Ingan interesting and inspiring and story ni kashyatra idhi te lengle. Yani poyo literary ayta yani rashira ayta ne kaiyu maerino. Now I could send this email to only because kashyatra. Angane i kashyatra narna i ne mabre idhi thende karanata rane ngay kapo. Yani email ay akunade. Thank you once again. Ningalode, and I will call you on the Barayane. You are sincerely Krishtaka. You are sincerely, and I will tell you, very Krishtaka.